സുഹാൻ അല്ലാ ജില്ലകളും മൃഗങ്ങളും പാമ്പും പലതും സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കീഴിൽ അവിടത്തേക്ക് വഴിപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആാനും ഹരീഫും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് വരെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊരു സിംഹം സിംഹത്തിന് നോക്കിയിട്ടൊരൊറ്റ ഗർജനമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളല്ല തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്റെ പവറാ പറയുന്നത് സിംഹത്തോടൊരു ഗർജനമാണ് സൂക്ഷിച്ച സിംഹമേ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആളാണ് സിംഹം അങ്ങ് തലകുനിച്ചു സുബഹാനല്ലാ പിന്നെ അവിടുത്തെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് സിംഹം അതാണ് അസ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർവാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹായത്ത് തന്നെ ഈ വിധത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പാമ്പ് വഴിപ്പെട്ടു എന്നാണോ എന്നാൽ ഗുഹയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാളങ്ങളെല്ലാം പൊത്തുകളെല്ലാം സിദ്ധീകൃതിയല്ലോ എന്ന് തുണികൾ വെച്ചടച്ചു ഒരു തൊരു ഒരു മാടം ബാക്കിയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കൾ ഇറങ്ങിയാലോ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാലിന്റെ വിരലങ്ങി വെച്ചു കൊടുത്തു സുബഹാനുള്ള ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ സിദ്ധീകൃതിയല്ലോന്നുവിനെ ആ മാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിഷം തീണ്ടി സുബഹാനുള്ള വേദന സഹിക്കാതെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചു പോയി മടിയിൽ കിടക്കുന്ന നബി സൊല്ലോഹരങ്ങൾ ഉറക്കം തെളിയാൻ അതേ അവിടുത്തെ കണ്ണനീര് കാരണമായി ഇരിക്കട്ടെ നബി സൊല്ലോഹ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ പാമ്പിനെ നബി തങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എന്തേ അബൂബക്കറിനെ കടിക്കാൻ ഒരേ മറുപടിയാണ് പാമ്പിന് കുന്തമസ്താക്കത്തിലേഹിമൊന്നുകദാസിന ോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ നേതാവിന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം എത്രയായി അവിടുന്ന് ഈ ഗുഹയിലൊന്ന് എത്തിയിട്ട് ഒന്നാ മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ കാല് കൊത്തുകയില്ല നബിയേ തങ്ങളെ ഉപിനീര് കൊണ്ടിറങ്ങാത്ത വിഷമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നീങ്ങാത്ത രോഗമുണ്ടോ അതവിടുന്ന് തന്നെ സമീപിച്ചില്ലേ സർവ പാമ്പുകളും അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ലേ സർവ ജീവികളും അവിടുത്തെ കീഴിലല്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹു സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ മൈജീവത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്രയോ താഴെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു അലഹു പറയുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തിന്റെ ഏഴാമത്തായത്ത് നോക്കൂ നബിമാരിൽ നമ്മൾ കരാറ് വാങ്ങി നബിയെ എന്നിട്ട് അതൻ നബിയുടെ പേരല്ല ആദ്യം പറയുന്നത് മോഹൻ നബിയുടെ പേരല്ല പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുവാ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് വാങ്ങി നബിയെ നോഹനബിയിൽ നിന്നും വാങ്ങി നബിയെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പേരാണ് അതബു രവിതങ്ങളെ മുന്തിക്കാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാര് ഞങ്ങൾ തന്നെ എസ് യു എസ് ഒരു കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുമ്പോ കാന്തപുരുസ്താദും അതുപോലെ സെയ്തലി ബാഫൈത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന യോഗമാണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ മിനിസ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒപ്പിടൂല അവർ വരുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പരി രണ്ട് മൂന്ന് പരി അവിടെ ഒഴിച്ചു വെക്കും അവർക്കൊപ്പിടാൻ പാടി നിങ്ങൾ കണ്ടു പരിശുദ്ധ പിന്നെ വന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ പേര് പറയുമ്പോ ും 
ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറയും പിന്നെയാണ് മുഹ്നബി ഇസ്ലാമിനെയും ഇബ്രാഹിം നബിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അതബ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ആദ്യം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ആ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നബിമാർക്കും കൊടുത്ത നബൂവത്ത് പോലെയല്ല റിസാലത്ത് പോലെയല്ല മൈജിദത്ത് പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ നബൂവത്തിനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി അഞ്ച് തഫ്സീഡുകൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും പത്തെണ്ണം പറയാനുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വായിച്ചെന്ന് പറയുകയാണ് ബാക്കി ഒരു ഷാള പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ പൂരൂരിലും പറയാം വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പറയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ആറാമതങ്ങൾ പറയുന്ന ധാരാളം നന്മയെന്നല്ലേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹുവൽ അത് ഖുർആൻ തന്നെ കാരണം അത് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലെയല്ല ഖുർആാറിന്റെ മാനയുണ്ടോ എഴുതിയാൽ തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പരിഭാഷയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിലെ വിവരം തീർന്നു എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പരിഭാഷയാണ് ഖുർആൻ എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏതോ വിവരം കെട്ടവൻ ഈ അടുത്ത് എഴുതിയതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇന്നാലില്ല മലയാളത്തിൽ അറബിയിലിറങ്ങിയ ഖുർആൻ എഴുതി പോൽ എന്തോ ഒരു വിവരക്കേടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ക്യാമെന്നാളിന്റെ അലാമത്താണല്ലോ വിവരക്കേട് വർദ്ധിക്കും വിവരക്കേട് സ്ഥിരപ്പെടും അത് നമ്മൾ ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉള്ള മരങ്ങളൊക്കെ പേനകളായി സർവ കടലുകളും അതിന്റെ ഏഴരട്ടിയും മഷികളായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഖുർആാനിന്റെ മാന എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഖുർആാന്റെ സർവസമുദ്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വെള്ളങ്ങളും അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയും മഷിയായി ഉപയോഗിച്ചാലും ഖുർആാനിന്റെ ബാന എഴുതി തീരൂലകട്ട് അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഏഴാമത്തെ തഫ്സീറി നാം രാജി ഒത്തിരിക്കുന്നു അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഇസ്ലാം മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ആശയമാണ് അത് പരിപൂർണമായ നിലക്ക് നൽകപ്പെട്ട റസൂല് മുഹമ്മദ് സർവ ഹൈറും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിലുണ്ട് അതിപ്പോ എത്ര ദിവസം വേദ പറഞ്ഞാൽ തീരു അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പ്രചോദനമുണ്ട് വിശ്വസ്തരായി സത്യസന്ധരായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയാണ് സുദീഖികളെ കൂടെയാണ് സുഹദാക്കളുടെ കൂടെയാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു പക്ഷേ സത്യസന്ധനായിരിക്കണം ചതിക്കാൻ പാടില്ല മഴ പെയ്ത ദിവസം ധാന്യം വിൽക്കുന്ന ഒരാള് നേരെ ചെന്ന് ധാന്യത്തിലേക്ക് കൈയ്യം നിറക്കി ധാന്യം കോരി ഇങ്ങട്ടെടുത്തു എന്തടാ നനഞ്ഞത് വിൽക്കുന്നു നനഞ്ഞത് വിൽക്കുന്നു നബിയെ മഴ പെയ്തപ്പോ നനഞ്ഞു പോയി എന്നാ നനഞ്ഞത് മേലെ ഇട്ടുകൂടായിരുന്നോ നീ ഉറങ്ങിയത് മേലെ വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ നനഞ്ഞതിൽക്കുന്നു നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല കേട്ടോ ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ബിസിനസ് കാരണം ഏറെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടക്ക ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടക്കാർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേടില്ലാത്ത നാരങ്ങ മുന്നിൽ ആപ്പിള് മുന്നിൽ ബേക്കിൽ കേടുള്ളത് റോട്ടുമലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തൊക്കെ തീർത്ത് കേടുള്ളത് അങ്ങനെ ചതിച്ചു വിൽക്കാൻ പാടില്ല അവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല നബിസ്വല്ലാഹു ആരെ ഹിവസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചതിക്കരുത് 
അതേ സമയത്ത് ബിസിനസ് അത് നല്ലതാണ് തൊഴിലും തൊഴിലെടുക്കുന്നു നല്ലതാണ് വെറുതെ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാർ കൈകൊണ്ട് ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ഹൈറായ ഭക്ഷണമില്ല തൊഴിലെടുക്കണം വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോ റിട്ടയർ ആകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ വെറുതെ നടക്കരുത് അത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ക്ഷീണം പഠിക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കണം കഴിയുന്ന ജോലി കഴിയാനുസരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കും വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം തന്നെ നശിച്ചു പോകും തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകി സഹോദരന്മാരിൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവേശിക്കാത്തത് ഏത് വിഷയമാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയാത്തത് നല്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു സഹാബത്തിൽ പെട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ടോ അസ്രഫുൽ ഒരു ദീനാര് സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങി നില സമർത്ഥമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പോയി രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു ഒറ്റ 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 സ്വർണ നാണയത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വരുന്ന വരവില് ഒരു സ്വർണ നാണയത്തിന് ഒന്നിനെ വിറ്റ് കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ആദ്യം തന്നെ എത്ര ആളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലല്ലേ പണം കൊടുത്തത് കാരണം അവിടുത്തെ അറിവ് അങ്ങനെയല്ലേ ബറക്കത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് അള്ളോഹു അറിവ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അവിടുത്തെ അറിവല്ലാത്ത അറിവല്ലേ ആ സഹേബി കൊണ്ടുവന്ന് അതാ അട്ടിനെയും കൊടുത്ത ദീനാറും കൊടുത്തപ്പോ ഭരക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റത് പിന്നെ മൂപ്പര സ്വഭാവം എന്താണ് വെറും മണ്ണ് കൊണ്ടാലും ശരി മൂപ്പർക്ക് ആ ഏത് കച്ചവടത്തിലും വലിയ ഭരക്കത്താണ് കെട്ടോ സമർത്ഥരായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരെ നബി സല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അമോഹിന്റെ ധീരിനുപകരിക്കുന്ന സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് ഇതൊക്കെ പണം പിരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് തോന്നും നിന്റെ കൽബ് ദുഷിപ്പിക്കേണ്ട മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സമർത്ഥമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസാണ് കേട്ടോ നന്നായി ബിസിനസ് നടത്താൻ അവിടുന്ന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദീനിൽ അതാ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടോ പ്രചോദനം നൽകാത്ത ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം പണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ കടമില്ലാതെ മരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഏത് കടങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തരട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതാ കൊണ്ടുവരുന്നു മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച മയ്യത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് കടമുണ്ടോ കടമുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ല കടവും കൊടുക്കാറുണ്ടോ 
കൊടുക്കാൻ വല്ല കടവുമുണ്ടോ സുബാനല്ലോ അവിടുന്ന് മറുപടി കിട്ടുന്നു കടമുണ്ട് എന്നാൽ ആ കടം വീട്ടാനുള്ള വല്ലതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടിയിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തേക്ക് സാമ്പത്തികമായി അള്ളാഹു തേല ധാരാളം ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ധാരാളമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തേല ചൊരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാലമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കടമുണ്ട് വീട്ടാൻ സ്വത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു സല്ലൂ അല സാഹിബിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ മയ്യ തിരസ്കരിച്ചോ ഞാൻ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് കടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മയ്യ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിക്ക് മയ്യ തിരസ്കരിക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മാറി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ലേ കടം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ബോധം വേണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി അള്ളാഹു തേരെ പുരോഗതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹു തേരെ പല നിലക്കും സ്വത്തുക്കൾ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അതേ മിനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഖുർആാനുകള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് കടം വീട്ടാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കടം വീട്ടാനുണ്ടോ ആ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കോളും ഞാൻ അവരവരുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവാണ് എന്റെ അനുയായികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ വീട്ടിക്കോളും എന്നാൽ എന്റെ ബന്ധം അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ബന്ധമാണ് അത് ഞാൻ അരകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധമാണ് എന്റെ ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കോളും ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ട് വല്ല സ്വത്തും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലോ ഫഹുവലി വറസറ്റിഹി അതിൽ നിന്ന് ഒരു നയാകാശം എനിക്ക് അവകാശം തരേണ്ടതില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശികൾക്കുള്ളത് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അതെ സഹോദരന്മാര് കടം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കടം വന്നു പോകാതെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കോ ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് കടമുണ്ടോ സർവ കടങ്ങളും നീ വീട്ടി തരണം റഹ്മാനി കടമുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാള് ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവന്റിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നമ്മക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തൽക്കാലം തരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്റെ കാരണം നമ്മൾ പല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നമ്മക്കും വിട്ടുതരാൻ അത് കാരണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് അയാള് മരണപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹു തേൽ അദ്ദേഹത്തിനങ്ങ് മാപ്പ് കൊടുത്തു 
நீங்கள் நோக்கு ஒன்னும் <laughs> കടം വാങ്ങിട്ട് സതക്ക കൊടുക്കൽ തന്നെ കൊടുക്കലും അങ്ങനെയാണ് മുപ്പര പതിവ് മൂപ്പര് കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങി കൊടുത്ത് 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 കടക്കാരനായി പോയി വീട്ടാൻ വകുപ്പില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളടുക്കൽ വന്നിട്ട് കടം കിട്ടാനുള്ളവർ ആപലാതി പറയുന്നു കടം കിട്ടാനുള്ളവർ ഒടുരവിയെ തങ്ങൾ കുറച്ച് അവധി വാങ്ങിത്തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കാത്തു നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ടിന് അബ്ദുറഹ്മാനും അബുനുമാലിക് റിയോനും പറയുന്നത് കാണാം ഫലൌ തറക്കൂലി അനില്ല തറക്കൂലി മുഅദിൻ ഇല്ലി അജീലി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിട്ടാനുള്ള സംഗീതം ഓദിക്കാൻ പലരും വളരെ ഏറെ സമർത്ഥന്മാരാണ് അത് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ് അതവാ റസൂ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായ സഹാബികൾ പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു സൂചന നൽകിയപ്പോ അവർ പറയുന്ന നബിയെ മൊഹാദിനു സ്വത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ കടം വാങ്ങിയത് കിട്ടണം മുഴുവനും വിറ്റു കടം കൊടുക്കാനുള്ള ഹത്ത വിട്ടാനുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും വിട്ടി തീർത്തു പിന്നെ ഒരു സ്വത്തുമില്ല കേട്ടു കടം കൊടുക്കാനുള്ളവൻ കടം വീട്ടാതെ സ്വത്തും വെച്ച് കൂപച്ചെച്ച് കെട്ടിപ്പൂട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തു വീട്ടി അവനവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് പണത്തോടുള്ള അമിതമായ പ്രതിപത്തിയുടെ പേരിൽ ഓ മുസ്ലിമീകളെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്നേഹബന്ധം വലിച്ചെറിയുന്നവരുണ്ട് പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ എന്ത് തോന്നിവാസവും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് വാക്കിലംഘിക്കുന്നവരുണ്ട് സുബഹാനുള്ള ഒരിക്കലും തന്നെ താഴ്ന്ന പണത്തെ പൂജിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകരുത് പണം താഴ്ന്ന സാധനമാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും അത് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതം ഏറ്റവും വലുതാണ് ആ ചിന്ത എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകണം അതാ ഒരു മനുഷ്യന് കടമുണ്ടെങ്കിലോ അത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടാനൊരാൾ തയ്യാറായാൽ അത് വലിയ ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ 
ഉണ്ടോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അദാ മയ്യിത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു കടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കടമുണ്ടെന്ന് മറുപടി കിട്ടുന്നു വീട്ടാൻ സ്വത്തുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളും അയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴലിയുബിന് അബീത്വാരി പറഞ്ഞുള്ളോഹൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ അവര് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കു നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നബിയെ കടം ഏറ്റെടുക്കുന്നു കടമുള്ള ആൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ നബി സ്വല്ലോ മതങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോ അരിയുറയോ പറഞ്ഞു നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് തൂൽക്കൂ നബിയെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ അള്ള മോചിപ്പിക്കട്ടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായ നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്റെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ജനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മുസ്ലിമാണെന്ന നിലക്കുള്ള സഹോദര്യ ബന്ധം ാണ് വേറെ കുടുംബ ബന്ധമല്ല മുസ്ലിമായ നിലക്കുള്ള നിന്റെ സഹോദരന്റെ ആ കടം നീ വീട്ടിയിട്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളെ ഉള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കട്ടെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളുടെ കടം ഏറ്റെടുത്തു വീട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അള്ള രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കൂലിയാമെന്നാണ് പറയുന്നു അപ്പൊ കടത്തോടെ മരിക്കാതിരിക്കണം കടത്തോടെ വല്ല സഹോദരനും മരിച്ചാൽ അത് കുടുംബങ്ങളോ സമുദായമോ സമുദായത്തിൽ കഴിവുള്ളവരോ ഏറ്റെടുത്ത് ആ സഹോദരനെ നരകത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ബോധ്യപ്പെട്ട കടം തെളിവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ബോധ്യപ്പെട്ട കടം തെളിവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു മുന്നൂറ് ദിനാറ് ബാക്കി മുന്നൂറ് ദിനാറ് ബാക്കി ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദീനാറൊക്കെ ആ ചെറിയ തീൻകുട്ടികൾ ആ മക്കൾക്ക് ചെലവഴിക്കാം എന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചപ്പോ മുന്നൂറ് ദീനാറുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ കടം കൊണ്ട് തടവിയാക്കപ്പെട്ടു പോയി നിന്റെ സഹോദരൻ കടത്തോടെ മരിച്ചത് കൊണ്ട് അതാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കടം വീട്ടു ചെറിയ യതീമക്കളെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം യതീം കുട്ടികളെ ചെലവഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന്റെ കടം വീട്ടു ഉടനെ ഞാൻ പോയി എന്റെ സഹോദരന്റെ കടം വീട്ടി ഒരു സ്ത്രീ അവള് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ വലേശത്തിൽ ആ ബയ്യന ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ തെളിവില്ല സാക്ഷിയില്ല തെളിവില്ല എന്റെ സഹോദരൻ രണ്ടു ദിനാർ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് എന്റെ സഹോദരന് ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ സഹോദരൻ തെളിവില്ല തെളിവില്ലാതെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കണോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളെ മറുപടി അവൾക്ക് നീ കൊടുത്തോ അവൾ സത്യം പറയുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ കളവ് പറഞ്ഞതല്ല കൊടുക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് 
ഒരു പക്ഷേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജീവിതത്ത് കൊണ്ടറിഞ്ഞതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത നിരക്ക് തന്നെ അറിവ് കിട്ടിയതാകാം സുഹാനത ഏതായിരുന്നാലും ശരി കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ തെളിവില്ല അതിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്താലേ മനുഷ്യന് രക്ഷയുള്ളൂ ഷഹീദായി മരിച്ചാലും ശരി ബദുരു യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി മരിച്ചാലും ശരി കടം വീട്ടാതെ മറ്റൊരു തന്റെ ഹപ്പം കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അതല്ലാഹു ഷഹീദായാലും പൊറുക്കൂലകത്തോ അതുകൊണ്ട് ഹക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ ചിന്ത ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സർവ വിഷയത്തിലും ഹൈറാണ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ എട്ടാമത് ഈ മഹാനായ ഇമാം റാസി പറഞ്ഞ തഫ്സീർ എന്താണ് ധാരാളം അനുയായികള് ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പോലെ അനുയായികളുള്ള ആള് ആരാണ് സുബഹാനല്ലാ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾ അതേ ദിവസേന അഞ്ചു നേരം അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായി കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾ വിളിച്ചു ബന്ധപ്പെടുന്ന നേതാവ് മറ്റാരാണ് അസലാബ് അലൈക്ക് അയ്യുവൻ നബിയോ എന്ന് കോടിക്കണക്കിന് അനുയായി ദിനേന വിളിക്കുന്നൊരു നേതാവ് കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾ കൊറേ സമയത്ത് കബറിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയുന്നൊരു നേതാവ് അതേ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഹദീസിൽ വന്നതല്ലേ എനിക്കാരന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം സലാം ചൊല്ലിയാലും ഞാനത് മടക്കും ഞാനതറിയും അതിനെനിക്ക് എന്റെ റൂഹിനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാകും കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും കേൾക്കുകയും മടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് പിന്നെയും തഫ്സീരുകൾ ധാരാളമുണ്ട് സമയം ഇപ്പോഴില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ത്രീകളില്ലേ പ്രസവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ അത്ര മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരിഷ്കാരികളില്ലേ എന്നാൽ അറിയോ നബിരങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയിൽ സന്താനോത്പാദനം നടത്തുകയിൽ ധാരാളം അനുയായികളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുകയേ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പെരുപ്പം കാണിച്ച് ഞാൻ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ള നേതാക്കളെ മുമ്പിൽ അഭിമാനം പറയും ഓ ഉമ്മമാരെ അതേ ചാടക്കുട്ടിയായി പ്രസവിച്ചു മരിച്ചു പോയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തായി അഭിമാനം പറയും കേട്ടോ പുന്നാരനബിക്ക് അഭിമാനം പറയാൻ എത്ര മക്കളെ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ അവരെ അടിനബി സല്ലാഹു തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുകളെ എല്ലാം തരുന്ന റബ്ബല്ലേ ഭക്ഷണം തരുന്നത് റബ്ബല്ലേ ഐശ്വര്യം തരുന്നത് റബ്ബല്ലേ ആരോഗ്യം തരുന്നത് റബ്ബല്ലേ തരുന്ന റബ്ബിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടോ ഞരിക്കം പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവൻ രാജകീയമായി ജീവിക്കുന്നില്ലേ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ അതേ സമയത്ത് എത്രയോ കോടികൾ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് എന്നും ഞെരിക്കം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം മനസ്സെന്ന് നീങ്ങാത്തവരില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഐശ്വര്യം മനസ്സിനല്ലേ മറ്റൊരു തസ്സീർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമീപില്ല ചുരുക്കുകയാണ് അൽഫലോ അലൈവസല്ല മതങ്ങളിലുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ 
അതേണുകൾ കൗസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്ന് ചിലർ സുബാനല്ലാതുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു അവിടുത്തെ കൈ തന്നെ പത്തിരേക്കാൾ എത്രയോ മാർദ്ദവമല്ലേ ശരീരം വല്ലാത്ത സുഗന്ധമല്ലേ അവിടുത്തെ വിയർപ്പിന് കസ്തൂരിയേക്കാൾ വാസനയില്ലേ അത് സുബാനുള്ള രോഗത്തിന് ശമനമല്ലേ അവിടുത്തെ ഉപിനീര് വലിയ പറക്കത്തല്ലേ ഹജ്ജത്തുൽ വതായൊരു മുടി കളഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് മുടി കഷ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉമ്മുസുലൈമ ദേവിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ അബൂ തൽഹറിയ വാഹനിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് ഭർത്താവാണ് ഒന്ന് ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും രണ്ടാളും സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്കും മുടി കഷ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു അന്ന് മുതലേ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹേബത്ത് രോഗശമനത്തിന് കുടിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു മുടി എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് ദുന്യാവിലുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ബനുസീരിയുന്നതിയല്ലോന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ മുടി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ോടെ മഹാന്മാര് സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മുടി സനതോടു കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടുന്നത് പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ മുടി കഷ്ണവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതൻ എന്തിനാണ് മുടിക്കഷ്ണം വിതരണം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുർഖാൻ ഇറതിയല്ലോഹുഅല്ലു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന മാസമറസൂരുഹു നബിതങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടുത്ത മുടിക്കഷ്ണം വിതരണം ചെയ്തത് ലിയക്കൂന ബറക്കത്തൻ ബാക്കിയത്തമ്പയുടെ ഹോം നബിതങ്ങൾ ായി പോയാലും കയാമത്ത് നാട് വരെയുള്ള ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ബറക്കത്തുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കാനാണ് ഒത്തത് കിറത്തല്ലോ അവർക്കൊരു സ്മരണയായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്ത് തന്നെ ഇമാം സർക്കാരി പറയുന്നു ഇന്നും അത് പരമ്പരയിലൂടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പല ഞാമത്തും കൊടുത്തൊരു മഹാപണ്ഡിതനായ ശൈഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകട്ടെ ശരിയായ സനതിലൂടെ ആ മഹത്തായ മുടി കഷ്ണം യഥാ സംഘടിപ്പിച്ചു ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയിൽ അതേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് വലിയ മഹത്വത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് റസൂർവാദ മതു തുല്ലുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പാതിരക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ മുടി അത് എന്നെന്നും നിലനിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന് കിട്ടാനാണ് അവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് കേട്ടു അത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുമുണ്ട് അതിന്നോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബറക്കത്താണേ മിനികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു തങ്ങൾക്ക് കൗസർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മാന പണ്ഡിതന്മാര് വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ അവിടുത്തെ കള്ള കൊടുത്ത അപാരമായ അറിവാണത് ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെയും ധാരാളം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാഹു അല്ലു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തഫ്സീർ പറയുന്നു അന്നൽ കൗസറഹുവൽ ഖുൽഖുൽ ഹസൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തഫ്സീർ അവിടുത്തെ ആരെയും അതിജയിക്കുന്ന സ്വഭാവം തുല്യതയില്ലാത്ത സൽസ്വഭാവം അതാണ് അൽ കൗസർ സുഹാനല്ലാ അതുണ്ടോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം മാത്രം പറയട്ടെ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അതാ ഭാര്യമാരിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ 
ഓർമ്മിക്കുന്നു തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലാണുള്ളത് ഒരു രിവായത്തിൽ അത് ഐ സമീപിക്കാണെന്ന് കാണാം വേറെ ഒരു ഭാര്യ വേറെ ഒരു ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കണോ അതത്ര പിടിച്ചില്ല ആയി സമീപിക്ക് ഒരു ഭർത്താവിന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതിനൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങേറ്റത്തെ സൽസ്വഭാവമാണ് മോഹനുടെ വീട്ടിൽ വേറൊരു ഭാര്യ ഭക്ഷണവും തളിയും കൊടുത്തപ്പോ കൊണ്ട കൊടുത്തപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ കൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളപ്പോ ഒരു തട്ടു കൊടുത്തു ആയി സമീപിക്കുന്ന മോഹനാ പാത്രം വീണ് പാത്രം രണ്ട് കഷ്ണമായി അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി പുഞ്ചിരിച്ചു ഞമ്മളാണെങ്കിലോ കണ്ണടയ്ക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കും പുഞ്ചിരിച്ചു സ്വഭാവ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവം പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് മെല്ലെ പൊട്ടിയ പാത്രത്തിന്റെ കഷ്ണം അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് പുറത്തു വീടുപോയ ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാറത്തൂക്കും കുടു നിങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിന്നോളി മക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടം ഐശ്വര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐശ്വര്യയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണവും പാത്രവും വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ പാത്രം എല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്തേ പൊട്ടിച്ചാക്കല്ലേ നഷ്ടം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഐസബീബിന്റെ പാത്രം എടുത്ത് മറ്റേ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു നീതി കാണിച്ചു അതാണ് സ്വഭാവം അസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം കാണിച്ച നേതാവ് ഭാര്യയോടാകട്ടെ കുടുംബത്തോടാകട്ടെ സമൂഹത്തോടാകട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം എല്ലാ ജീവികളോടും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്നാളുകൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു എന്താ കാരണം എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പള്ളി നിർബന്ധമായി ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് സംഘടന വന്ന ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ ആളുകളും ഉണ്ട് നമ്മളെ സംഘടനയോട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടറുണ്ട് സുമികളാണ് വേണ്ടോട് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു പള്ളി ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നാൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൽ കുറെ ആളുകൾ അധ്വാനിച്ച് പണം പിരിച്ചു കുറെ സംഖ്യ കടം വാങ്ങി അങ്ങനെ കടം വാങ്ങിയിട്ടും സംഖ്യ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പള്ളിക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്തു പള്ളി തറക്കല്ലിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു ഒരു കൂട്ടർക്ക് അവിടെ അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആ മഹല്ലിന്റെ പഴയ മഹല്ലിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും ഇന്ന് വിളിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ നാദാപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ പരിപാടിയല്ല എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല അതേസമയത്ത് എല്ലാവരും കയറി നിസ്കരിക്കണം എല്ലാവരും കൂടി പള്ളി നിർമ്മിക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോഴും രണ്ടു കൂട്ടരെയും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്കൊന്നായിട്ട് പള്ളി നിർമ്മിക്കാം കാന്തപുരം മുസ്താദിനെയും ക്ഷണിക്കാം പാണക്കാട് തങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് ഭംഗിയായി പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് ഇഷാദങ്ങൾ യോഗം തീർന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ലതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഒട്ടകം ജോലി എടുക്കാതെ കടന്നു സഹേബത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ മസലഹത്താക്കാൻ നിമിഷം അങ്ങോട്ട് നടന്നു 
ഒട്ടകത്തെ മസലഹത്താക്കാൻ ഒട്ടക മൃഗമാണ് മൃഗത്തെ മസലഹത്താക്കാൻ വരുന്നു നേരെ അങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോ നബിയെ ഒട്ടകം ഗൗരവത്തോടെ കിടക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട നബിസല്ലാഹുലിമ്പോ ഒട്ടകം എഴുന്നേറ്റു വന്ന് നബിസല്ലാഹുലിമങ്ങൾക്ക് നെറ്റിവെച്ച് സുജോത് ചെയ്തു സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ മൃഗം അങ്ങേക്ക് സുജോത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യരായ ഞങ്ങളല്ലേ സുജോത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നിങ്ങളാരും സൃഷ്ടികൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതാ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഥവാ സുജൂത് അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാര് കയറി വരുമ്പോ ഭാര്യമാര് സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ നമുക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒട്ടകത്തെ മസലാക്കാൻ പോയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അത് തന്നെയല്ലേ തങ്ങളുടെ മകൻ മകളുടെ മകൻ ഹസൻ വലിയോഹനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഇത് നേതാവാണ് എന്താണ് ആ നേതാവായ മകന്റെ പോലീസ അവിടുന്ന് പറയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റി നടക്കുമ്പോ അവരെ മസുലഹത്താക്കുന്ന നേതാവാണ് എന്റെ ഈ മകൻ സുബഹാനല്ലോ ഹസൻ പതിയുള്ള ഭരണാധികാരിയായി ജീവിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മഹാനവുകൾ ഭരണാധികാരിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ തന്നെ പെട്ട വേറൊരു കൂട്ടരും ഭരണാധികാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതാ മസുലഹത്തിന് തയ്യാറായി ആ മസുലഹത്തിന് തയ്യാറായപ്പോ ഹസൻ റതിയുള്ളോഹന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ഏതോ ഒരു തീവ്രവാദി അവൻ ദീനിന്റെ മസുലഹത്തവന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല ജനങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കൽ അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ദീൻ ഉദ്ദേശമല്ല മരിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കലാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നു റതിയുള്ളോഹനും ഹസൻ റതിയുള്ളോഹനും കൂടി മസലഹത്തായിരിക്കുന്നു ഹസൻ റതിയുള്ളോഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾ അധികാരം വേണ്ട ഞാൻ അതിന് നടക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ സ്ഥാനമാനത്തിനോടി നടക്കുന്നവനല്ല അധികാരം അമീറുലിമോഹ്മീന് വിട്ടുകൊടുത്തു ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ അമീറുലിമോഹ്മിനീനെന്ന് മോഹ്മിനീകളെ നേതാവെന്ന് ഹസൻ റതിയുള്ളോഹനെ വിളിച്ചിരുന്ന അനുയായികളിൽ പെട്ടൊരു തീവ്രവാദി പിടിച്ചു ആറൽ മോഹ്മിനീ അപമാനമായ മനുഷ്യ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾ അമീറുൽ മുമിനെ വിളിച്ചത് മുമിനികളെ നേതാവ് ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന അപമാനം നിങ്ങൾ എന്തിനാ മസലേത്താൻ പോയത് മഹാനായ ഹസർ റതിയുള്ളോന്റെ മറുപടി ിൽ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപമാനമാണെന്നാണ് നിന്റെ വിവരക്കേട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ അപമാനം നീ കൊയ്യുന്ന നരകത്തേക്കാൾ ഹൈറാണ് കേട്ടു തങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ആ സ്വഭാവമാണ് അൽ കൗസർ നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിയങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അൽ കൗസർ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് തങ്ങളെ അല്ല നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത മഹാമാണ് അത് ദുന്യാവിലും ഉണ്ടാഹൃത്തിലുമുണ്ട് അബൂജഹല്ല തന്നെ അള്ളാഹു തേല പലപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം തങ്ങളുള്ള സമയത്ത് അവരെ തങ്ങൾ തങ്ങളെ നബിയെ 
അവരെ ഒന്നായി നശിപ്പിക്കൂല തങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആഹ്റത്തിലും അവിടുത്തെ സഫായത്തല്ലേ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് സഫായത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതല്ലേ എനിയോ ഹാജാൽ കൗതർ എന്നതിന് പതിനാലാമത്തെ തഫ്സീർ അത്ഭുതകരമായ ഈ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അൽ കൗതർ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് മറ്റൊരു തഫ്സീർ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെയും ശേഷം വിവാമിയങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു അതേ അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെയും അപ്പുറം പിന്നെയും തഫ്സീറുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു തഫ്സീറാണ് മഹാനായ ഇമാം റസീർ അലിയല്ലാഹു പതിനാല് പതിനഞ്ചായി തഫ്സീറുകൾ എണ്ണുകയാണ് അതേ ഒരു തഫ്സീർ എന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് ജനമതായി അതിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് കാരണം സൂറത്തുൽ കൗസർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ആ സൂറത്തുൽ കൗസറിൽ അല്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു കണ്ടില്ലേ സൂറുള്ളാന്റെ സന്താന പരമ്പര ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിന്നില്ലേ അവിടുന്ന സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നോരോന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന ശാനീക്ക ഉല്ലഭുത്തര് തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞവൻ ലക്ഷണം കെട്ടവനാണ് അവൻ പിൻഗാമിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിൻഗാമിയില്ലാതെ നശിച്ചില്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നില്ലേ ഇതുപോലെ ഫസലിൽ റബ്ബിക്ക വൻഹർ ഓ നബിയെ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം വൻഹർ അതേ അറവ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അറവ് നടത്തണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി വേണ്ടേ സാമ്പത്തിക ശേഷി പിന്നീട് റസൂൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സുബാനല്ലോ എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് പതിനഞ്ചാമത്തെ തഫ്സീറായി മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ തഫ്സീർ അതിന്റെ പുറമെ തങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു അത് മുഴുവനും അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു നമ്മൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം നബിയെ അറുക്കണം നബിയെ ഇതൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികളൊക്കെ മജിനീസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് തിരിയണം ബറക്കത്തുള്ള നാട്ടില് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളും ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും ജീവിച്ച ഈ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ച നിന്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലബ തങ്ങളുടെ മധു പറയുന്ന ഈ പരിപാടി അതും ഞങ്ങളെ സർവാമലും കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നബിയെ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം അതൊരു വല്ലാത്ത വാക്കാണ് തങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണോന്നല്ല പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്കെല്ലാ ഹൈറും തന്നിട്ട് തങ്ങൾ അതിന് നന്ദി ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം നബി സല്ലാ ഹരി സ്വലമ തങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യാത്ത ആളല്ല നന്ദി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മതിലേ ഉള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണോ നിസ്കാരം എന്നതൊരു പ്രത്യേക കർമ്മമാണ് അതല്ല കൽപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാലേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ അത് പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ 
കൃത്യമായി അഞ്ച് വസ്തു നിസ്കരിക്കണം പോരാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുബഹാനല്ലേറ്റ് നീണ്ട നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് കാലിന്റെ നീലനീരിയിട്ട് വീർത്തപ്പോ എന്തിനാ നബിയെ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഫല ഞാൻ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടെ ഐഷ എന്ന് ചോദിച്ച മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഫറകം നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും സമയം തെറ്റിക്കരുത് അതിന് നമ്മളെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം നേതാവിന് സലാം പറയേണ്ട സമയത്ത് സലാം പറയാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് അവിടുത്തെ സലാത്ത് ചൊല്ലൽ നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് ആ സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് കൃത്യമഹി നിസ്കരിക്കണം ഫസലിന് റബ്ബിക്ക വൻഹർ ഓ നബിയെ സ്വന്തം മറുത്തിരുന്നാൽ പോരാ ധാരാളം മറുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യണം അറുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നതിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മുസ്ലിം ലോകം അനുസ്മരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടകം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല പശുവിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല ആട്ടിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല ആരും നിന്ന് വരെ ഉദഹീയത്തായി ആട്ടിനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒട്ടകത്തെ കൊടുത്തില്ല കാരണം ജീവനുള്ള ഒട്ടകം ഭക്ഷണമല്ല ജീവനുള്ള ആട് ഭക്ഷണമല്ല ജീവനുള്ള കുട്ടനൊട്ട ഭക്ഷണമല്ല അറുത്താൽ അത് ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല കൽപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നാല് ദിവസം നിങ്ങൾ അറുത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഒട്ടകത്തിനെ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ അത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇബ്രാഹി നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണമാകണം ഒട്ടകൻ ജീവനോടെ കൊടുത്താൽ ഉദഹീയത്തല്ല കുട്ടനെ കൊടുത്താൽ ഉദഹീയത്തല്ല അറുത്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഭക്ഷണമാണ് മാംസം ഭക്ഷണമാണ് ഇത് തന്നെയാ സ്മരണക്ക് മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും ആണ്ടു കഴിക്കുമ്പോ വിവരമില്ലാത്തവൻ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് കനാരന്റെ ഉസ്താദിനെ കിയന ഉസ്താദിനെ ഈക്കൽ ഉസ്താദിനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ വിമർശിക്കാൻ വരുന്നത് ആര് എന്താണ് ഇസ്ലാമൻ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവൻ വന്ന് അതായ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മയക്കുകെട്ടി വിമർശനം അനിൽ ജാഹിലി ഈ വിവരം കെട്ടവരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയോ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം വഫാത്തിന് ശേഷം ആട്ടിനെ അറുത്ത് മാംസം കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി നുറുക്കി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് റസൂറുള്ള പ്രകടിപ്പിച്ചത് ബുഹാരിയിലില്ലേ മുസ്ലിമിലില്ലേ ബുഹാരിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു പഠിക്കാതെ മതം പറയുന്നവന്റെ വിവരക്കേട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അതിന്റെ പുറമെ കുട്ടനെ അറുത്താൽ പോരാ പോത്തിനെ അറുത്താൽ പോരാ കുട്ടന്റെയും പോത്തിന്റെയും ഒക്കെ സ്വഭാവം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ അതേ ആരെയും കുത്തണമെന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ അതേ കടിക്കണമെന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ ചവിട്ടണമെന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ അക്രമത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടോ അതേ ആ സ്വഭാവം നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ അറുത്തു മാറ്റു മനുഷ്യ അതിലേക്കും സൂചനയാണ് നിസ്കരിക്കൂ റബ്ബുമായി സംഭാഷണം നടത്തു റബ്ബുമായി അടുക്കൂ മനുഷ്യന്മാരെ ആക്രമിക്കണമെന്ന ചിന്ത മനുഷ്യന്മാരോട് ദുസ്വഭാവം കാണിക്കണമെന്ന ചിന്ത അത് പറിച്ചു മാറ്റൂ അതിനെ വിധങ്ങളോടല്ല കേട്ടോ അവിടുത്തോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ മോമിനങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായ സൂറത്താണ് ആശ്ചര്യജനകമായ സൂറത്താണ് തങ്ങളെ മതി പറയുമ്പോ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവനില്ലേ തങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ എതിർക്കുന്നവനില്ലേ തങ്ങളത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആളല്ല എന്ന് പറയുന്നവനില്ലേ അവിടുന്ന് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നവനില്ലേ ലക്ഷണം കെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞവനില്ലേ ഓ 
മനുഷ്യ അതേ ഇന്ന സാനുവല്ല ഭക്തർ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് പിൻകാതിയില്ലാത്തവൻ അവനാണ് ലക്ഷണം കെട്ടവൻ യജമാനു അവന്റെ ഹബീബിനെ പുകയറ്റി ഹബീബിന് വേണ്ടി മറുപടി പറയുന്നു തങ്ങളെ കൽബിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ തപസ്സുൽ ചെയ്തു അവിടുത്തെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ മധുഹ പറഞ്ഞ് അക്കാരണം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിച്ച് നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക്